विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो नमस्कार मी जनबंधू आता अत्यंत सोप्या गोष्टी आपण शिकू परंतु काय असतं की या सोप्या गोष्टी ज्या आहेत त्याच्याकडेच आपलं दुर्लक्ष झालेलं असतं कारण आपल्याला वाटतं की आपल्याला हे माहिती आहे दुसरं काहीच नाही आहे उदाहरणार्थ तुम्हाला हा शब्द माहिती आहे मीन ठीक आहे तुम्हाला हा शब्द माहिती आहे मीडियन आणि तुम्हाला हा शब्द माहिती आहे मोड सगळ्यांना माहिती आहे पण केव्हा वापरतात होय जरा सांगा बरं यांचे अर्थ सांगा बरं मला एनी वन ऑफ यू कम ऑन अशी होते पंचायत आपली आणि संशोधनामध्ये मग लिहिताना आपण गोंधळतो मीन केव्हा वापरायचं मीडियन केव्हा वापरायचं मोड केव्हा वापरायचं की तिन्ही वापरायचे किंवा तिन्ही वापरायचे नाही आणि जो उठतो किंवा सांगतो आपल्याला काही नाही मीनच वापरायचं कशावरून मीनच वापरायचं अँड दॅट्स वाय अंडरस्टँडिंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी इज नेसेसरी ओके सो फर्स्ट वी शॅल स्टडी वॉट ॲक्च्युअली वी मीन बाय मीन मीनचा अर्थ काय तो कसा कॅल्क्युलेट करतात तुम्हा लोकांना जे पद्धत शिकवण्यात आली आहे ती ग्रुप डेटा मेथड होती मी सांगतो ओके ती आता वापरायची नाही यापुढं ग्रुप डेटा मेथडचे किती चुका आहेत ते मी तुम्हाला सिद्ध करून दाखवतो म्हणून आता रॉ डेटा टेक्निक वापरायचं राईट डाऊन रॉ डेटा टेक्निक इन रॉ डेटा टेक्निक ईच अँड एव्हरी व्हॅल्यू इज कन्सिडर्ड इन रॉ डेटा टेक्निक ईच अँड एव्हरी व्हॅल्यू इज कन्सिडर्ड सेपरेटली and then mean is computed mean is a simple but reliable measure of central tendency mean is a simple but reliable measure of central tendency it is the most widely used measure it is the most widely used meth measure m e a s u r e commonly used mean is arithmetic mean commonly used mean is arithmetic mean and its formula is x bar कॅपिटल एक्स लिहायचं त्याच्या डोक्यावर आडवा बार काढायचा आडवी रेष काढायची त्याला वाचायचं एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिव्हायडेड बाय एन सिग्माचं चिन्ह काढा कॅपिटल एक्स लिहा डिव्हायडेड बाय स्मॉल एन लिहायचं समजलं कारण आतापर्यंत तुम्हाला सवय होती कॅपिटल एन लिहायची आणि अनुवामध्ये मी सिद्ध करून दाखवलं की स्मॉल एन वेगळं आणि कॅपिटल एन वेगळं ॲग्रीड ओके समेशन एक्स मीन्स सम टोटल ऑफ समेशन एक्स मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल द व्हॅल्यूज सम टोटल ऑफ ऑल द व्हॅल्यूज आता या व्हॅल्यूज लिहायची गरज नाही कारण त्या तिथे दिलेल्या आहेत ओके सो आय एम रिडिंग दोज व्हॅल्यूज सपोज द व्हॅल्यूज आर थ्री सेवन फोर सिक्स फायव्ह फायव्ह फोर फायव्ह सिक्स अँड फोर ओके आय एम गिव्हिंग यू थर्टी सेकंड्स ॲट देम त्यांची टोटल करा किती येते फॉर्टी नाईन लिहिली आहे तिथे ऑल राईट ऑल राईट सो समेशन एक्स इज गिव्ह टू फॉर्टी नाईन एन म्हणजे काय नंबर ऑफ पर्सन्स पहिली फ्रिक्वेन्सी 
पहिल्या व्यक्तीजवळ तीन रुपये होते दुसऱ्याजवळ सात रुपये होते तिसऱ्याजवळ चार रुपये होते अशा दहा लोकांचे स्कोअर्स मी तुम्हा लोकांना दिलेत सो एन इज इक्वल टू टेन नाव समेशन एक्स डिव्हायडेड बाय एन युअर मीन इज इक्वल टू फोर पॉईंट नाईन झिरो ओके फोर पॉईंट नाईन लिहायचं नाही कालच तुम्हाला लोकांना सांगितलं मी टू डेसिमल पॉईंट लिहिणं भाग आहे नाव टेल मी वॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट काढलं मीन तुम्ही अर्थ सांगा रिसर्चमध्ये अर्थ विचारला जातो या कॅल्क्युलेशनला अर्थ नसतो ते तर कॉम्प्युटर करून देते हो वॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट टेल मी येस व्हेरी गुड तिचं दिलं आहे इट इज द बेस्ट रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द टेन व्हॅल्यूज ओके टेन इंडिव्हिज्युअल्स आता पुढचं लिहा जे इथं दिलेलं नाही आहे कारण ते तुम्हाला महत्वाचं असतं दॅट्स वाय ओके मीन इज द बेस्ट रिप्रेझेंटेटिव्ह बिकॉज द सम टोटल ऑफ द सम टोटल ऑफ द डिफरन्स बिट्वीन मीन अँड द स्कोअर्स is always equal to zero is always equal to zero ata ithe nahi karaycha tumhi aplya ghari gelya nantar karaycha pehla score hai 3 all right mean aplya kiti hai 4.9 3 minus 4.9 is equal to minus 1.90 okay dusra score hai 7 मायनस फोर पॉईंट नाईन झिरो इज इक्वल टू टू पॉईंट वन झिरो प्लस आलं ठीक आहे असं करायचं आणि त्यांची बेरीज करून पहा नेहमी झिरोच यायला पाहिजे आप समज गे हिअर आफ्टर डोंट फरगेट ऑल दीज थिंग्स डोंट टेक एनिथिंग लाईटली यु नो इवन इफ इट इज सिम्पल इन रिसर्च एव्हरीथिंग एज इम्पॉर्टन्स ऑल राईट विल यू फरगेट नाव द इम्पॉर्टन्स ऑफ मीन ओके now let us come to the median median is that value median is that value below which there are 50% frequencies below which there are 50% frequencies and above which there are 50% frequencies and above which there are 50% frequencies he baka mean cha baptit me asa nahi manhu shakat okay mean cha baptit 50% var rahatil na 50% khali rahatil asa kai guarantee deu shakat nahi par median cha baptit me guarantee deto tumha lokanna all right now how to compute median write down how to compute median when the data are raw how to compute median when the data are raw r a w raw number 1 arrange all the scores arrange all the scores in ascending order chadte shreni tenti मांडणी करा ओके नाव यू सी फॉर एक्झाम्पल द स्कोअर्स आर थ्री फोर थ्री फोर सेवन नाईन सिक्स एट नाईन असेंडिंग ऑर्डरमध्ये मांडणी केली पहा पहिल्यांदा तीन तीन आलेत नंतर चार चार आलेत नंतर सहा सात आठ नऊ नऊ ऑल राईट पॉईंट नंबर टू If n is an odd number, if n, chota n, is an odd number, you know what is odd number? 1, 2, 3, 7. Okay, Vishama, Kramanka means odd number. And 2, 4, 6, whatever you have to say, even number, sum. All right, so write down. If 
एन एन इज एन ऑड नंबर देन द स्कोर लाइंग इन द मिडल इज द वैल्यू ऑफ मीडियन इज द वैल्यू ऑफ मीडियन आता पहा इधे ते जे असेंडिंग ऑर्डर आहे तिथे सहा ला चौकट केली आहे बरोबर आहे आता फक्त लक्ष द्या सहा हे मीडियन आहे त्याच्या डावीकडे किती अंक आहेत पहा बरं चार आहेत बरोबर आहे उजवीकडे किती आहेत आले फिफ्टी फिफ्टी पर्सेंट हा प्रकार मीनच्या बाबतीत घडत नाही समजला फरक मीन आणि मीडियन मधला हिअर आफ्टर रिमेंबर दिस नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट राईट डाऊन when the distribution is skewed when the distribution is skewed then we use median as the representative of the group then we use median as the representative of the group not the mean जेव्हा डिस्ट्रीब्युशन स्क्यूड असते पॉझिटिव्ह स्क्यूड असेल निगेटिव्ह स्क्यूड असेल तेव्हा मीनचा वापर करत नाही आपण कशाचा वापर करतो मीडियनचा ओके नेक्स्ट पॉइंट व्हेन एन इज एन इव्हन नंबर व्हेन एन इज एन इव्हन नंबर म्हणजे दोन चार सहा आठ यामध्ये बसलं एन तुमचं ओके देन फर्स्ट अरेंज द स्कोअर्स फर्स्ट अरेंज द स्कोअर्स इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट अरेंज द स्कोअर्स इन असेंडिंग ऑर्डर अँड देन take the average of two values take the average of two values lying in the middle lying in the middle that is median value tumcha notes madli shevat chirwal paha 334467 आठ नऊ 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 आहे चौकट कशाला केली सहा आणि सातला मिडियनचं मूल्य किती ॲप्सोल्युटली करेक्ट सिक्स पॉईंट फाईव्ह इज द मिडियन ओके वेन वी यूज मिडियन अँड वेन वी यूज मीन वेन द डिस्ट्रीब्युशन इज क्यूड वी यूज मिडियन ओके when the distribution is normal we use mean at the third one is mode m o d e mode m o d e mode it is rarely used shakya to yata vapar karat nahi okay it is rarely used it is rarely used mode means fashion in simple word mode means fashion which is used by many people this is the score having this is the score having the largest frequency this is the score having the largest frequency याला जास्तीत जास्त वारंवारता असतं हे जास्तीत जास्त लोकांनी दिलेलं गुणांक असतं याचा फॉर्म्युला आहे मोड इज इक्वल टू थ्री मिडियन मायनस टू मीन मोड इज इक्वल टू थ्री मिडियन मायनस टू मीन म्हणजे पहिल्यांदा मीन काढायचं नंतर मिडियन काढायचं तीन गुणिले मिडियन करायचं उणे दोन गुणिले मीन करायचं 
आणि आपल्याला मोडचं व्हॅल्यू मिळते ओके आता कधी कधी काय असतं फक्त एकच स्कोअर असतो ज्याला जास्तीत जास्त फ्रिक्वेन्सी मिळाली असते याला म्हणतात युनिमोडल डिस्ट्रीब्युशन एकच स्कोअर ओनली वन स्कोअर हॅव्हिंग द लार्जेस्ट फ्रिक्वेन्सी इट इज कॉल्ड युनिमोडल कधी कधी दोन स्कोअर असतात ज्याला जास्त फ्रिक्वेन्सी मिळाल्या असतात त्याला म्हणतात बायमोडल तीन स्कोअर्स जर असले तर त्याला म्हणतात ट्रायमोडल आणि त्यापेक्षा जास्त असले तर मल्टीमोडल एम यू एल टी आय एम ओ डी ए एल हे वर्ड लिहून घ्या कामी येतील युनिमोडल बायमोडल बी आय बाय मोडल ट्राय मोडल टी आर आय ट्राय एम ओ डी एल मोडल अँड मल्टीमोडल ओके आता एक लक्षात घ्या सगळ्यात महत्वाचं स्टँडर्ड डेव्हिएशन किंवा तुमच्या शब्दात प्रमाण विचलन हे अत्यंत महत्वाचं आहे आणि तुम्ही लोकांनी काय शिकलं माहिती आहे ग्रुप डेटा मे मेथडमध्ये मला माहीत आहे तुम्ही काय शिकलात ते समजलं स्टँडर्ड डेव्हिएशन इज इक्वल टू आय छोटा आय बरोबर आहे अंडर रूट समेशन एफेक्स डॅश स्क्वेअर खरंच ते डॅश असते का हो आडवीरेश असते त्यालाही डॅश म्हणता तुम्ही आणि ती अशी उभी रेष असते समेशन एफेक्स त्याला डॅश कसं काय म्हणता तुम्ही आडवीरेषही डॅश होते आणि उभी रेषही डॅश होते का नो नॉट बार दॅट इज कॉल्ड प्राईम पी आर आय एम ई लिहून घ्या इट शुड बी रेड ॲज समेशन एफेक्स प्राईम सिग्मा काढा छोटा एफ काढा एक्स काढा आणि एक्सला तुम्ही अशी रेष देता बरोबर आहे त्याला बार म्हणता त्याला बार नाही म्हणायचं यापुढं समेशन एफ एक्स प्राईम वाचायचं पी आर आय एम ई प्राईम तुमचे सर मारतील तुम्हाला यात काही वाद नाही कारण तुम्हाला मी बरोबर शिकवतो आहे म्हणून इट शुड बी इट शुड बी रेड ॲज समेशन एफ एक्स प्राईम समेशन एफ एक्स बार नाही होत ते ओके राईट डाऊन व्हेन द रॉ डेटा आर गिव्हन when the raw data are given then standard deviation is computed by then standard deviation is computed by the following formula okay formula dilela hai paha आता स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा फॉर्म्युला जरा स्टँडर्ड डेव्हिएशनचं चिन्ह मी सिग्मा नाही लिहिलं स्मॉल एस लिहिलं आहे बरोबर आहे आपण पॉप्युलेशन स्टॅटिस्टिक्स वापरत नाही आपण सॅम्पल स्टॅटिस्टिक्स वापरतो त्याचं चिन्ह आहे स्मॉल एस स्टँडर्ड डेव्हिएशन करता तर पहा फॉर्म्युला लिहिला आहे एस इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वेअर मायनस समेशन एक्स होल स्क्वेअर अपॉन एन डिवाइडेड बाय एन मैनस वन आता तुम्हारेपैकी कु ताबड़ोब मेरा हा फॉर्म्यूला करेक्ट वाचन दाखवा चला पटकन तुम्हारा यजे परफेक्ट वाचता एनी वन क्विक रीड द फॉर्म्यूला स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू ओके अंडर रूट नॉट समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर समेशन एक्स स्क्वेअर करेक्ट समेशन एक्स होल स्क्वेअर अपॉन एन डिवायडेड बाय एन मायनस वन ओके तुम्हाला फॉर्म्युले वाचता यायला पाहिजेच आणि परफेक्ट ओके आता एक उदाहरण सोडवून दाखवलं या ठिकाणी पहा Suppose टेन students were administered PABT, Pilot Aptitude Test Battery. बॅटरी त्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे हा 
Scores obtained by them on PABT, uh, sorry, PATP are as follows, compute standard deviation. Okay. The scores are 10, 12, 8, 11, etc. And it is a square. The square is 100, 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 Okay, and n is equal to 10. Very good. Formula to me bhara ani tumala uttar milte te ahe 1.32. Alright. 1.32. Ata mara fakta evoda sanga ki yatsi mean ki ti ahe. Use common sense quick. Correct, 9.80. All right. Current summation x is equal to 98, n is equal to 10, 98 divided by 10 is equal to 9.80, and standard deviation is 1.32. Okay. Tell me whether the distribution is normal or not. Quick. तुम्हारा एक ठोकताला सागिर लो होता आठ होता कैसे चला तीन निगुनाई था करेक्ट ये उड़ा हलु कैसे चला सांग तो दो रात था क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ला तीन नी गुनाई था द स्को द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर और लेस नॉर्मल माय क्वेश्चन इज नाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल यस ओके वेरी गुड so, if you have any question, any difficulty, please ask me. Any question? And always remember, don't give only mean. Mean must associated with standard deviation. तर चला अर्थ आहे, अदरवाइज नाही। कमोन, इफ देर इज एनी क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम। नो क्वेश्चन? ओके, शी हैज अ क्वेश्चन। तर ना हम Mm, come on. Uh, sir, my question is, uh, what, il, what is actual central tendency is and why it is calculated? See, as I told you regarding two types of statistics, one is parametric statistics, the other one is non-parametric statistic. If the distribution of the score is according to normal probability curve, ji atami pudha ghena raya, nantar ji yamade. तुमच्या कोर्स मध्ये नव्हती नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जी आहे ती जर तुम्हाला येत नसेल तर तुम्हाला स्टॅटिस्टिक धड येणार नाही ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जी आहे त्याच्या आधारे सेंट्रल टेंडेंसी तुमच्या डिस्ट्रीब्यूशनची मोजली जाते स्कोअर्सच्या ओके व्हेन यू हॅव कलेक्टेड डेटा तुम्ही प्रदत्त गोळा केला तुम्ही प्रदत्त दो गोला केला त्याचा वितरण नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ला अनुसरून आहे की वा नाही हे तपासने करता मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कॅल्क्युलेट करायचे असतात आणि हे तुम्हाला स्पष्ट होईल पुढच्या लेसन मध्ये एनी अदर क्वेश्चन एनी अदर प्रॉब्लेम माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हॉट इज अ ज्योमेट्रिक a mean and harmonic mean and where it is used. Okay, okay, okay. <laughs> there are other types of means also. Okay, harmonic mean is used, especially in analysis of variance, when cell frequency is unequal. 
इन ए फैक्टोरियल डिजाइन ओके जियोमेट्रिक मीन इज यूज वेन यू आर मल्टीप्लाइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन बट इन स्टेटिस्टिक्स मोस्टली अरिथमेटिक मीन इज यूज सर वुड यू प्लीज गिव मी एग्जाम्पल आई एम नॉट गेटिंग करेक्टली सी फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू दैट वेन देर इज ए फैक्टोरियल डिजाइन देर शुड बी इक्वल सेल फ्रीक्वेंसी से फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग टू इंटू टू फैक्टोरियल डिजाइन सो देर आर फोर क्लासिफाइड ग्रुप्स ऑल राइट ए वन बी वन ए वन बी टू ए टू बी वन ए टू बी टू ऑल राइट इन ईच ग्रुप आई एम हैविंग टेन सब्जेक्ट्स दिस इज इक्वल सेल फ्रीक्वेंसी बट नाउ सपोज देर इज ए वन बी वन इज हैविंग टेन ए वन बी टू इज हैविंग नाइन ए टू बी वन इज हैविंग एट एंड ए टू बी टू इज हैविंग टेन अन इक्वल सेल फ्रीक्वेंसी इन दिस केस वी हैव टू गो फॉर हार्मोनिक मीन ओके यू कैनॉट कॉम्प्यूट देयर अरिथमेटिक मीन Any other question? So, friends, I hope I have satiated your answer questions. Thank you for listening me patiently.